noticed something about Rajasthan that tells us this place has seen many happy and sad moments, heroic deeds, bruises and legends that are still told to generations after generations. One of the many such places in Rajasthan taking part in the legends is Chittorgarh. Once you step foot in Chittorgarh, you will be amazed that the place still holds its charm through the forts and the antique atmosphere. There are many places to visit in Chittorgarh that you cannot cover in just one day. There are exquisite temples and magnificent palaces enough to awe you. One such visiting spot is the Chittorgarh Fort. The Chittorgarh Fort depicts tales that are full of chivalry and romance, gallantry, death and destruction. Chittorgarh Fort stands beautifully upon a hilltop, getting all the attention from people coming to visit this place. Many of the sites are in ruins inside the fort's compound, but the age-old beauty is still intact. The fort covers an area of around 700 acres and is declared a World Heritage Site by UNESCO in the year 2013. The premises of the fort has many water bodies, thus is also known as Water Fort. This fort is one of the best sightseeing places in Rajasthan. Another delight to the eyes is Rani Padmini's Palace, which is a white building located in the southern part of the fort, surrounded by water. This style of palace became an example for other palaces built in the state with the concept of Jal Mahal. According to legends, it is at this palace where Alauddin Khilji was permitted to glimpse the mirror image of Rani Padmini. With all the other amazing things to see, Rajasthan will please you with its culture, food and architecture. So one must definitely visit Rajasthan to explore the land of Maharajas. जोहर जो शब्द है जिस जोहर की शुरुआत सबसे पहले रानी पद्मिनी ने 1303 में की थी जोहर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जो मतलब जीव और हर मींस उसको हरण करने वाला जीव को जो हर लेने वाला है वो जोहर होता है और जोहर जो महिलाएं आग में कूद कर करती थी जैसे रानी पद्मिनी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी आग में कूदने का सबसे मुख्य जो लॉजिक था उसके पीछे वो ये था कि जिस प्रकार एक लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो दोनों शादी के समय में एक दूसरे के हाथ पकड़ कर, आ, एक दूसरे के हाथ पकड़कर जब अग्नि के साथ फेरे लेते हैं अग्नि के साथ फेरे लेने का मतलब ये एक जन्म का बंधन नहीं है सात जन्म का बंधन है तो जब उन महिलाओं के पति जब मारे जाते थे तो जिस अग्नि के सामने उस महिला ने प्रण लिया था कि आप सात जन्म तक हमारे पति रहेंगे तो अपने पति से वापस स्वर्ग में मिलने के लिए उसी प्रकार से जिस प्रकार महिला एक दुल्हन के वेश में शादी करने के लिए जाती है अग्नि के सामने जाती है तो उसी प्रकार से महिलाएं सज दस के तैयार होके अपने हाथ में श्रीफल जो कि एक नारियल होता है वो लेके जौहर स्थल पे जाती थी और जौहर मंत्र बोलते हुए अग्नि में प्रवेश कर जाती थी जौहर का एक उदाहरण रणथम्बोर किले का भी है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर जब तेरह में अटैक किया था उसके दो साल पहले उसने रणथम्बोर दुर्ग पे ऊपर जब अटैक किया था तब वहाँ के शासक महाराणा हमीर थे वह उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था रंग देवी उनका एक ऐसा उदाहरण है कि उन्होंने जल जौहर किया था अपने आप को जल में जो है सब महिलाओं ने जो है जल में प्रवेश कर लिया था और वो कुंड जिस कुंड में जल जौहर हुआ था वो आज भी रणथम्बोर किले में विद्यमान है महारानी पदमनी जो चित्तौड़ की महारानी थी 
उस वक्त के अंदर 700 साल पुराना ये वंशज है और राजा महाराणा रतन रतन सिंह जी की पत्नी थी वो वो रतन सिंह जी को जब अलाउद्दीन खिलजी ने गिरफ्तार कर लिया और चित्तौड़ के अंदर जो है उनके जो जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पड़ाव था जहाँ फौजें पड़ी थी वहाँ पर उनको जेल में बंद कर दिया महामारानी पदरमी वो चिंता हुई कि इनको तो गिरफ्तार कर लिया है इसलिए जो है क्यों नहीं जो है मैं इसका थोड़ा बदला लूँ और उनने जो है अपना रणनीति अपना कर सभी जो है सैनिकों को इकट्ठा करके पालकियों में बिठा बिठा कर एक एक पालकी के अंदर जो है चार चार जवानों को सिपाही को बिठाए और वो लोग जो है इस ढंग से जो है सोलह हज़ार क्षत्रणों ने तो जोर किया किंतु उन सेना के सैनिकों ने जो है राणा रतन सिंह जी को वहाँ से जो है आज़ाद करा लिया और वहाँ पर से लड़ाई हुई लड़ाई के अंदर रतन सिंह जी मारे गए और रानी पद्मनी जो है सोलह हज़ार रानी के साथ में जोहर कर लिया